good morning to all friends please submit your attendance in chat box the participant who joined late please send their attendance in chat box i am going to save the chat box okay anyone remaining okay i am going to save the chat box okay friends i am starting today's uh, lecture and for that i am going to share the screen here presentation is uh, seen on uh, screen friend screen is visible to all yes, sir. very nice yes, sir. okay shweta thank you okay we know that we are uh, came to see the different applications of the cro and in last uh, in last lecture we seen the different application and we came to the application that is the frequency measurement frequency measurement for frequency measurement there are the two types uh, two ways to measure the frequency and in both way the cro is a very crucible device very uh, interesting device which using which one can uh, measure the frequency of the signal for in first method like uh, the time measurement first uh, go to measure the time and uh, time required to complete the one wave that is the capital t and the capital t reciprocal of the capital t here just i am taking the just i am taking the laser and here first you calculate the time that is time into time per division reading that is the time per division knob reading then we get the time capital t is the periodic time and reciprocal of the periodic time is used to calculate the frequency and that frequency will be written in terms of the hertz or in terms of the megahertz uh that is the these are the two way to uh, calculate the measurement of frequency one second uh, good morning madam okay नहीं आखीन इंडस्ट्रीयल अपने चालू शके तो इंडस्ट्रीयल केमिस्ट्री चले मैडम है समोर तुम्हारा हाँ नहीं हाँ एक काम करा सद्या मार्केट मध्य स्कोप का है त्याच्यामधले कोणते कोणते एम एस सीचे त्यांच्याकडे विषय आहेत युनिव्हर्सिटीच्या पहिल्यांदा सिलेबस बघा काय आणि मग आपण एक पाच दहा मिनिटं बोलू युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी जे ऑप्शन्स ठेवलेले आहेत ऑर्गॅनिक ठेवलं आहे इनऑर्गॅनिक आहे अनालिटिकल आहे इंडस्ट्रीयल केमिस्ट्री आहे आणखीन काय आहेत कोणते कोणते आहेत न्यू ट्रेंड्स काय आहेत बघा ॲडव्हान्सड जे मार्केटमध्ये चालतील आपण काही ट्रॅडिशनल काय आपण नाही बघितलं तरी चालते पण ज्याच्यामध्ये अप्लाईड आहे बऱ्यापैकी आणि जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ज्याला क्रिएट होते भविष्यामध्ये असे काही असतील तर ते आपण पहिल्यांदा बघूया लक्षात आलं ना मॅडम हा जरा पहिल्यांदा मला त्यांना एम एस सीचा सिलेबस डाउनलोड करा आणि कोण कोणते ट्रेंड्स आहेत ना म्हणजे स्पेशलायझेशन काय काय ते बघून घ्या मला दोन दोन गोष्टी कशा आहेत ऑर्गॅनिकला लॅब ही मेजर लागते काय म्हणजे दोन्ही गोष्ट आणि प्लस कसं आहे की ऑर्गॅनिक हा थोडासा ट्रॅडिशनल आहे 
त्यापेक्षा एखादा न्यू ट्रेंड आला असेल चांगली आता केमिस्ट्रीतली तुमचं आणि माझं नॉलेज थोडस लेस आहे दोघांचं त्यामुळे त्यांना पहिल्यांदा सिलेबस मधून एम एस सीच्या जा म्हणा एम एस सीचे तिथले विद्यापीठातले स्पेशलायझेशन कोणते ते बघा काय त्याची लिस्ट करा आणि मग आपण ठरवू कुठला आपण मागवूया मीन वाईल मी थोडस केमिस्ट्रीच्या बाकीच्या टीचरशी जरा चर्चा करून घेतो बरोबर आहे ना ते सुरू करायचं आपण त्याच्यामध्ये आणि स्पेशलायझेशन काय ठेवणार बर ओके ते घेतलं आणखीन काय त्याच्या बरोबर आणखीन काय आपण आपल्या लॅब मध्ये रन करू शकतो एक काम करूया मॅम एक काम करूया मॅम असं करूया का बघा आता मायक्रोबायोलॉजी आणि केमिस्ट्री तर आपण ठरवलेलंच आहे दोन काय मॅम दुसरा कुठला आणखीन एखादा सब्जेक्ट तुम्हाला वाटतोय का कि ज्याच्यामध्ये आपण एम एस सी सुरू करायचं करूया ना मॅम एक काम करा आपण एक एक ह्या लगेच दोन दिवसातली किंवा लगेच उद्याची एखादी मीटिंग लावा पहिल्यांदा सगळ्यांचे सिलेबस आणि स्पेशलायझेशन डाउनलोड करा त्याचे नेमके अप्लाइड नेचर काय आहे आणि फील्ड ऑफ ऍप्लिकेशन काय आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपण ऑन रेकॉर्ड आणूया कारण त्या कशासाठी सगळ्या लागणार आहेत पुन्हा तुम्हाला कमिटीची मीटिंग आणि पुन्हा प्रस्ताव जोडताना तुम्हाला सगळ्या युटिलिटीज त्याच्यामध्ये घालाव्या लागणार लक्षात आलं ना आणि इमिजिएट त्या पद्धतीनं कार्यवाही करून एक तासाभराची मीटिंग घेऊया आणि त्याच्यामध्ये ते सब्जेक्ट फायनल करूया आणि पुन्हा पुन्हा क्वालि क्वालिफाईड स्टाफचा एक कोणा भाग येणार आहे एम एस सीला आपल्याला रेकग्नाइज्ड पीपल लागतील रेकग्नाइज्ड रेकग्नायझेशन घ्यावं लागेल पी जीच अशा वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत त्याचीही चर्चा आपण त्यावेळेला करूया ओनली फक्त प्रस्ताव पाठवल्यावर प्रस्ताव मिळत नाही मॅम त्याच्यासाठी काय करायला लागतं त्याच्या अटी सगळ्या पूर्तता करायला लागेल काय मग त्यासाठी लॅब रेकग्नाइज करून घेणं लॅब सुद्धा रेकग्नाइज कराव्या लागतील आपल्याला लॅब रेकग्नाइजचा सुद्धा प्रस्ताव पाठवावा लागेल एक तरी पण मी आणखीन तुम्हाला थोड्या वेळानं यस 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 किमान दोन वर्षानंतर कारण आपला पीजीचा स्टुडंट येईपर्यंत फार चांगलं होईल फक्त अभ्यास करून करूया की जेणेकरून आपल्याला अडचण येता का म्हणे ओके मॅम ओके मॅम ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स वी आर गोईंग टू सी दी फ्रिक्वेन्सी यू आर हिअरिंग मी फ्रेंड्स कॅन आय ऍडिबल येस सर ओके 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 then we are going to see the second method to, to calculate the frequency measurement and uh, <coughs> in that method use of lissajous figure is very applicable <coughs> and using the lissajous figure we can able to calculate the frequency of the one of the uh, vertical or the horizontal plate and for that the frequency is the the frequency uh, the signal whose frequency is to be measured was given to the vertical plate or the y plate and that frequency will be denoted by the fy here fy and that formula is equal the uh, formula is that is fy divided by fx or the f std asa matla jata why it is known as an std because yes why it is std std because हॅलो मामासाहेब नमस्ते हा हा मामासाहेब येस सर येस सर मला आता फोन झाला यांचा हा शीतल मॅडमचा झाला फोन मी त्यांना एक दोन तीन टास्क पहिल्यांदा दिलेले आहेत युनिव्हर्सिटीमधले स्पेशलायझेशन सगळे घ्या कुठल्या कुठल्या स्पे कुठल्या स्पेशलायझेशनला आज मार्केटमध्ये व्हॅल्यू आहे ह्याचा डेटा तुम्ही अगोदर घ्या आणि एक तासाभराची मीटिंग लावा लगेच उद्या लावा परवा लावा आणि त्यामध्ये आपण ते फायनलाइज करूया म्हणजे कोणतरी सांगते म्हणून तो सब्जेक्ट न घेता आपल्याकडे काहीतरी डेटा पाहिजे आणि आपल्याकडे असलेल्या इन्स्ट्रुमेंटेशनवर जे सब्जेक्ट चालतील 
त्या सब्जेक्टला पहिल्यांदा प्रिफरन्स देऊया ज्याला मार्केटमध्ये व्हॅल्यू असेल आणि मग तसे सब्जेक्ट पण ठरवूया सब्जेक्ट आणि स्पेशलायझेशन या नाही नाही आपण आपण घेऊया तर मी पण म्हटलं की माझं लेक्चर झालं की मी दोघा तिघांशी बोलून घेतोच म्हटलं काय पण हा हा जो आहे तो सिलॅबस वरून आपल्या काढू शकतो आपण विद्यापीठातल्या वेबसाईट वरून लक्षात आलं का मामा साहेब मग त्यांना म्हटलं तुम्ही तिघी चौघी पहिल्यांदा बसा एकत्र मायक्रोच्या मॅडम सपाटे मॅडम शीतल मॅडम काय आणि युनिव्हर्सिटीचे जे आपले स्पेशलायझेशन आहेत ते घ्या मग त्याचं आपण मार्केटची व्हॅल्यू आपण काढून घेऊया म्हटलं ती काय अडचण नाही आहे ती संध्याकाळी तीन चार तास आपण बसलो मी वेबसाईटला तर काढू शकतो म्हटलं काय अडचण नाही नाही नॅनो टेक्नॉलॉजीला लॅब मोठी लागते हा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आहे अनालिटिकल केमिस्ट्री आहे ह्या सगळ्यांना स्कोप आहे हा ऑर्गॅनिकला तर काय जनरल आहे त्याला चांगला स्कोप आहे केमिस्ट्री मध्ये दोन आणि मायक्रो मध्ये दोन आपण सिलेक्ट करूया हा आता आता गंमत आहे की उरलेल्या मध्ये आपल्या त्याच्यामध्ये दोन अडचणी आपल्याला येणार आहेत एक म्हणजे स्टाफ रेकग्नायझेशन आणि लॅब रेकग्नायझेशन काय म्हटलं मामा साहेब नाही नाही बाहेरून घेऊ शकतो लॅब रेकग्नायझेशन आपल्या लॅब रेकग्नाइज करून घ्याव्या लागतील पीजी साठी लक्षात आलं का ह्या दोन गोष्टी आहेत अडचणी त्या पुढे आपण बघू तो काय विषय नाहीये पण इम्पॉर्टंटली आपण सब्जेक्ट चालू करताना जे बेसिक सब्जेक्ट असावेत आणि मार्केटमध्ये ज्याला अपॉर्च्युनिटी आहे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी असे सब्जेक्ट असले की मुलं हुडकत येतात त्यामुळे ती अडचण नाहीये मॅडमनं आता बोललोय मी मी लेक्चर झाले की परत मॅमना फोन करतो सर घ्या की फुलारे सरांच्याकडनं घेऊया पी एस पाटील सरांच्याकडून घेऊया हो प्रोव्हिस आहेत आपण एकदा भेटायला पण जाऊन येऊया त्यांना होय होय आपले काय आपले गुरुच आहेत ते हो हो एकदा भेटून पण येऊया मी ते तुम्हाला काल पण काल पण मी बोलणार होतो पण आता दोन दिवस सुट्ट्या आल्या मी म्हटलं होय काय अरे 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 होय होय लास्टला शेवट कमिटी फायनल कमिटी होती जम्बो कमिटी होय 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 ते तुम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केल्यामुळे संपला सर ते आणि ते नाही ते डी आर नाही डी आर नी तो वचपा काढण्यासाठी ठेवलं होतो सर आपलं प्रकरण आपल्या काय डोक्यात असला होय होय नाही संस्था संस्था पॉझिटिव्ह असताना पण त्यानं ते तिथं त्यांच्या अधिकारात ठेवले ना असं दिसत आपण काय विसरून जाऊ तिथं काय विषय नाही आपल्या काहीतरी चुका असतील म्हणून ते राहिलं असेल असं आपण समजून जायचं म्हणून राहिलं असेल असं काय नाही असं काय नाही आपण एक दिवस फक्त पी एस ना पण भेटून येऊया मीन होईल आणि सोमवारी वगैरे जरा मी वेळ घेतो आणि आपण त्या गोष्टी जरा नाही त्यांची वेळ घेतो की त्यांची वेळ घेतो मग इकडून आम्ही एक दोघे जण येतो तुम्ही एक दोघे जण तुम्ही आणि अजय साहेब या आणि आपण भेटू हा बर 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 हो होय काय बर बर या किंवा कधी येत आहे बर मग या की जेवायला या की तर मस्तपैकी जाऊ येत शेव आज गुरुवार आहे सॉरी सॉरी मग राहणार आहे राहणार आहे बर 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 मग बर 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 पाहुणे आहात तुम्ही बर आला तर फोन करा की भेटू पाच मिनिटं आज वेळ आहे मला येस सर येस सर येस सर ओके सर ओके सर आणि मी शीतलशी बोलून घेतो सर काय अडचण नाही येस सर येस सर लेक्चर सुरू आहे मी भेटून घेतो त्यांना हा ओके सर ओके गुड गुड सॉरी फ्रेंड सॉरी फ्रेंड सॉरी फ्रेंड म्हणून मी आमच्या अविनाश सरांना सांगतोय की सकाळचं मला लेक्चर देत चला तर अविनाश सर म्हटले आज सकाळी मी घेतो तुम्ही नंतर घ्या ओके ओके 
then fy divided by fx fx is it is it is also known as an standard wave that is fs stdsa mantlele he divided by he ikade divided by getle tar kay hote baka number of loops cut by the horizontal line horizontal line uh, line la je cut chalile number of loops ait te vertical chi kay karta frequency dakhavtat ani khali number of loops cut by the vertical line vertical line la cut chalile loops he horizontal chi frequency dakhavtat then number of loops cut by horizontal line number of loops cut by vertical line aplyala ithe number of loops mi parva sangitlo hota ashi horizontal line marli ki ekas loop hai vertical line marli ki teen loop hai ithe teen divided by 1 hoil manje 3 hoil ani ithe std manje tyacha barobar tippat hoil fy barobar 3 divided by kay hoil sanga 3 divided by manje 3 divided by 1 manje 3 into f std hoil ithe jar baghitla tar vertical vertical line la ekas loop cut hote hai हॉरिझॉन्टल लाइन ला 4 होतोय 1 वरती 4 डिवाइडेड बाय इथे 1 आहे आणि इथे काय होईल बघा एफएसडी आहे म्हणजे एफवाय ची फ्रीक्वेंसी जी आहे म्हणजे वाय ला व्हर्टिकल प्लेटला दिलेल्या सिग्नलची जी फ्रीक्वेंसी आहे ती या पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल कट करता येईल किंवा या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4 4 एफएसडी इज इक्वल टू 4 इनटू एफएसडी एफएसडी म्हणजे काय आहे दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स प्लेट अशा पद्धतीने आपण फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हे एप्लिकेशन बघितलेले आहे friends the fifth important application of the cro is the examination of the waveform that is which type of waveform is to be uh, is to be observed at the output of the designed uh, circuit means that we know that in in lab of electronics in the in the different company or in the in electronic industry the different circuits are designed and their output we have to check their output output of that designed circuit is are to be verified are to be checked are to be observed with using the cro means that the circuit which is designed that designed properly or not what are the defects what is what are the good qualities of that circuit are all all that good qualities and drawbacks of that circuit means the merit and demerits of that circuit are verified by using the cro by using cro one can able to verify such a type of such a type of uh, uh, things by using the cro means that uh, uh, what is the uh, what is the periodic time of a designed circuit what is the frequency of that uh, uh, designed circuit what is the output the voltage of that designed circuit what is the what about the distortion of that circuit uh, the distortion is the less what about the gain what are, what about the merits of that circuit all these things are uh, verified are checked by using the cro we know that the cro is the highly versatile and highly sensitive equipment in physics lab and hence here cro is used to measure to, to see to observe to observe the waveforms of the uh, waveforms examination of the waveforms of the designed circuit as these uh, waveforms are good or not that will be decided by using the cro how it will be decided it will be shown by the by this block diagram uh, friends see in this block diagram this is the af generator that is the af oscillator as mentioned af generator that is adio frequency generator we know that adio frequency which is the adio frequency which is audible to the human being that is for from the 20 hertz to 20 kilohertz this bandwidth this vast frequency range is audible by the human being and that uh, frequency generator is the ideal generator is the standard generator and that standard generator is known as an af generator and output of af generator is given to the af amplifier which was newly designed in the lab in the lab the af uh, amplifier is newly designed uh, and it will be newly generated and such af amplifier is a uh, af amplifier is block here and output of the amplifier is given to load where the we are going to see the merits we are going to observe we are going to decide the different things of the of that uh, uh, designed circuit that is the am af amplifier and uh, through the load output of this designed circuit output of this af amplifier is connected to the cro 
friends this is the cro and these two are the uh, two wires where the uh, y vertical plate or the y input is to be connected and where the y input is connected that uh, y input is connected here and that will be known as an uh, vertical input terminal that will be known as an vertical input terminal friends this is oscilloscope firstly firstly kay karaycha there is uh, this is the throw switch pailanda kunakade mi takla baka ya af amplifier kade takla af amplifier kade takla ki ya don wire या वर्टिकल इनपुट ला जोड़ लिया जाती है वर्टिकल इनपुट ला जोड़ ला कि माला ये तक आए दिस सेल आइडियल वेव दिस सेल वी नो दैट दिस इज एफ जनरेटर दैट इज द स्टैंडर्ड वे एफ जनरेटर अन्य स्टैंडर्ड ची वन टेन किलो होल ची दैट इज ट्वेंटी किलो होल ची किलो हर्ड ची दैट इज द तेजी ची का फ्रीक्वेंसी राइट ला थ्रो केला कि मला काय मेल मित्रांनो सांगा दैट इज एएफ एम्पलीफायर जो मी माझ्या लॅब मध्ये डिझाइन केलेला आहे आणि जो मी ऑब्झर्व करना रहे मींस ऑब्झर्व करना रहे म्हणजे त्याच्या गुड क्वालिटीज मी वेरीफाई करना रहे आई एम गोइंग टू हियर जस्टिफाई आई एम गोइंग टू हियर कंपेयर द डिझाइनड डिझाइनड एम्पलीफायर एज वेल एज विथ द स्टँडर्ड एम्पलीफायर एएफ जनरेटर एएफ ऑसिलेटर इज द ऑसिलेटर इज द दैट ऑसिलेटर इज द डिझाइनड ऑसिलेटर and that designed oscillator we have to compare with the af oscillator that is af amplifier is designed and ideal is the ideal is the af generator or af oscillator is the ideal and this is the af amplifier is the designed newly designed newly designed and in newly designed mi kay kela pahilanda konakade takla af generator kada ka takla manje mi standard wave bagitla पुन्हा मी कुणाकडे टाकलं उलट बाजूला टाकलं मित्रांनो मी पहिल्यांदा होतं कुठं पहिल्यांदा इकडे होतं म्हणजे कोणत्या बाजूला होतं पहिल्यांदा बघा म्हणजे पहिल्यांदा जे होतं ते आपल्या होतं एएफ ऑसिलेटर कडे आता मी टाकलं कुठल्या बाजूला एएफ एम्पलीफायर कडे टाकलं आणि एएफ एम्पलीफायरचे ही जे दोन टोक आहेत थ्री आउट लो लोड हे मी इथं जोडले आता मला इथं वेव दिसेल आणि मगाची वेव आणि आताची वेव मी कंपेअर केली मगाच सारखी जर मला दिसत असेल आयडियल सारखी दिसत असेल आयडियल सारखं त्याचा पिरॅडिक टाइम असेल त्याची त्याचा टी असेल त्याचा 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी असेल त्याचा वेव फॉर्म असेल डिस्टॉर्शन त्याच्यामध्ये नसेल अगदी शार्प मला वेव मिळत असतील मगाच्या सारख्याच मिळत असतील तर मी डिझाइन केलेलं सर्किट हे आयडियल सर्किट आहे आणि मगाच्या सारखं जर नसेल देयर इज सम डिफरेंशिएशन इन द आयडियल अँड न्यूली डिझाइनड मध्ये जर डिफरेंशिएशन असेल तर दॅट डिफरन्सिएशन वी हॅव टू रिकॉग्नाइज अँड वी हॅव टू रेक्टिफाय वी हॅव टू वी हॅव टू क्लिअर कट रिमूव्ह दॅट डिफरन्सिएशन अँड वी हॅव टू डिझाइन द सर्किट लाईक द आयडियल लाईक आयडियल वन अँड फॉर दॅट एक्झामिनेशन ऑफ द वेव फॉर्म इज द बेस्ट ऍप्लिकेशन अँड फॉर दॅट ऍप्लिकेशन द सी आर ओ इज अँड सेन्सिटिव्ह अँड वर्साटाईल इक्विपमेंट अँड विच वॉज यूज हिअर friends the number 6 is the phase measurement we know that we know that in uh, in case of alternating current we see that there are the different uh, waves we see that there is the lcr lc circuit then rc circuit lcr circuit ani pratyek circuit cha kay bagitle apan alternating current bagitlela hai ani aplyala mahit hai lcr circuit madhe aplya सहज मी एक छोटीशी जर डायग्राम काढली मित्रांनो एफ वाय मध्ये आपण ते केलेलं आहे एल सी आर मध्ये मी इथं मी मित्रांनो एक छोटीशी इथं डायग्राम दाखवतो तुम्हाला हा आहे तो हा आर आहे हा एल आहे मित्रांनो इकडं बघा आणि हा सी आहे इकडं आहे तो एल आहे मित्रांनो हा आहे तो आर आहे आणि हा आहे तो सी आहे एल आणि सी दोघाच्या बरोबर अपोजिट आहेत बघा हा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये आहे तर सी आहे तो इथं निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये आहे आणि राईट डायरेक्शन मध्ये हे रेजिस्टनच्या अक्रॉस व्होल्टेज आहे आपण जर बघितलं एल अँड सी अपोजिट आहेत एकमेकाच्या अपोजिट आहे म्हणजे त्यांचा फेज अँगल आहे तो वन एटीच्या अपोजिट आहे अपोजिट आहे आणि इथं एल आणि सी म्हटला तर आपण इथं हे लॅगिंग सर्किट दिसतं आणि हे लॅडर सर्किट दिसतं अशा पद्धतीचे ज्या सर्किट्स आहेत याच्यामधला जो फेज आहे मित्रांनो हा फेज अँगल आपल्याला महत्वाचा आहे 
आणि ही फेज मेजरमेंट मित्रांनो आपण कशाच्या सहाय्याने करू शकतो वी हॅव टू मेक द फेज मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू युजिंग द युजिंग द सी आर टी द फेज मेजरमेंट इज नेसेसरी जस्ट ही जस्ट रीड धिस फर्स्ट दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट यूज ऑफ द सी आर ओ टू ऑब्झर्व दी वेव शेप ऑफ द वोल्टेज इज इन व्हेरियस टाईप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अँड फॉर दिस पर्पज the signal under study is applied to the vertical or the vertical deflection plate and the terminal of the oscilloscope the oscilloscope the sweep for circuit is set uh, to the internal so that the sawtooth wave is applied to the horizontal input and that is the horizontal deflection plate and the various control adjusting we have to obtain the sharp and well defined uh, uh, signal wave and by comparing the both the output from the ideal and the designed circuit we one can able to understand the merit and the quality of the design of the circuit okay again phase measurement and for the phase measurement it is necessary to circuit designed to per, per, to produce the specific phase shift phase shift is very very important factor in case of alternating signal and measurement of phase shift phase shift distortion in audio amplifier and other amplifier network is possible and the distortion due to non linear amplification is also displayed on the oscilloscope we know that that is why the why phase measurement is necessary to to decide to recognize the distortion the phase measurement is very very essential and for phase measurement here also audio signal generator that is af generator signal generator hai jo standard hai ani ito pudha apan kay kele baka ito circuit being tested जे सर्किट टेस्ट करणार आहे याला व्हर्टिकल म्हणजे स्टँडर्डचा इनपुट याला दिला मित्रांनो स्टँडर्डचा इनपुट जसा याला दिला तसा सीआरओच्या वाय इनपुटला दिला थ्रो स्विच बसवलेला आहे पहिल्यांदा कुठल्या बाजूला बसवलं आपण वायला बसवलं वायला आपण काय दिलं मित्रांनो इनपुट दिला आणि आपण इथं सीआरओ वरती वेव बघितली म्हणजे स्टँडर्ड वेव बघितली हाच इनपुट आपण टेस्टिंग सर्किट इज टू बी अंडर टेस्टिंग सर्किट विच इज टू बी अंडर अंडर फॉर्मेशन अंडर डिझायनिंग त्या सर्किटला इनपुट दिला आणि त्याचा आउटपुट आपण हॉरिझॉन्टलला दिला मित्रांनो व्हर्टिकलचा आउटपुट आहे हॉरिझॉन्टलचा आउटपुट आहे ह्या दोघांची फेस शिफ्ट जशी मी असेल ह्या दोघांच्या मध्ये फेज अँगल जो बदले बदलेला फेज अँगल असेल त्याच्याप्रमाणे मला वेगवेगळे फेस शेप दिसत आहेत आणि या फेज शेप वरनं आपण मित्रांनो काय बदलू बघू शकतो तर फेस शिफ्ट कॅल्क्युलेट करू शकतो इन द फेज मेजरमेंट the sine wave sine wave input is applied to the audio circuit being tested and the same sine wave input is applied to the vertical cro and the output is to be tested circuit is applied to the horizontal mhanje the circuit under testing yacha output apan horizontal la detoy and the circuit which is the which is the ideal circuit or the, that circuit is known as an that is the ideal output circuit it he apan y input la detoy वाय इनपुट आणि एक्स इनपुट या दोघांचा जो काही फेज अँगल आहे तो आपल्याला एकत्र मध्ये मिळेल अँड द अमाऊंट ऑफ द फेज डिफरन्स बिटवीन टू सिग्नल कॅन बी शोन ऑन द स्क्रीन ऑफ द सी आर ओ इकडं बघा जर आपल्याला या दोघांच्या मध्ये फेज शिफ्ट नसेल या दोघांच्या मध्ये फेज शिफ्ट नाही आहे दोन इनपुट आणि आउटपुट दॅट इज द सिग्नल कनेक्टेड टू द व्हर्टिकल प्लेट अँड सिग्नल a uh, signal which is going to testing that is connected to the uh, x input of the cro that will be known as an horizontal input ya doghancha madhe jar asha prakar chi line disat asel tar he dogha cha dogha na zero and 360 degree ashi phase shift hai mitrano phase shift te tyacha madhe nahi hai they are came in same phase ashi jar tirki disat asel ashi jar tirki line disat asel mitrano ashi tirki line disat asel ita apan baghitlele line लाईन बघितलेली आहे मित्रांनो अशी तिरकी लाईन दिसते आहे तिरकी लाईन जर दिसत असेल इथं दिसते आपल्याला तिरकी लाईन अशी जर दिसत असेल तर इन फेज आहे जर सर्कल दिसलं तर नव्वद डिग्री किंवा दोनशे सत्तर डिग्रीच आहे बरोबर याच्या इन्व्हर्टेड वाईस वर्सा म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने याच्या अपोजिट जर दिसत असेल ही खालून वरती तिरकी गेलेली आहे ही खालून वर तिरकी गेलेली आहे बट अपोजिट डायरेक्शनला आहे तर वन एटी डिग्री आहे आणि अशा पद्धतीचं जर इलिप्स दिसत असेल इलिप्टिकल शेप दिसत असतील तर आपल्याला माहित आहे याच्यामध्ये दोन दिसत आहेत 
हा जो दिसतो तो आपल्याला बी शेप दिसतोय आणि हा जो दिसतोय तो ए शेप दिसतोय मित्रांनो ए शेप आणि बी शेप मध्ये थीटा आपल्याला मिळतोय साईन थीटा बरोबर ए आपण मोजायचा बी मोजायचा ए डिवायडेड बाय बी मिळतोय आपल्याला मित्रांनो ए डिवायडेड बाय बी थीटा बरोबर काय होतोय बघा दॅट इज थीटा बरोबर साईन इनवर्स ऑफ द ए मायनस बी इलिप्स मध्ये हा थीटा ए बाय बी वेअर द थीटा इज द फेज अँगल आहे ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू असेल तर वन हाफ आहे म्हणजे थर्टी डिग्री अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो मीन्स वन कॅन एबल टू कॅल्क्युलेट दी फेज अँगल बिटवीन द टू वन कॅन एबल टू मेजर दी फेज अँगल ऑर द फेज मेजरमेंट इन बिटवीन द टू सिग्नल अँड दॅट विल बी मेड बाय सच अ मेथड बाय युझिंग द सी आर ओ अँड सी आर ओ इज द व्हर्सा टाईम सेन्सिटिव्ह इक्विपमेंट टू कॅल्क्युलेट दी फेज मेजरमेंट and for calculating the phase measurement it is highly used uh, uh, friend and we are going to make the last uh, last point that will be the uh, radar and medical instrument friends in medical instrument in arm force in television there are the different special applications of the cro but we are going to study only the application of the cro in physics lab in physics lab for which purpose we are going to use the cro that will be studied preferentially okay radar is the radar is used to detect the uh, detect and give the position of the target such as the aircraft ships friend mahit hai tumhala ja vela britain madhe tower madhe viman dhadakla tya vela radar ne sangitlo hota mitranno ek extra mhanje atta cha vela viman antarala madhe kiti asnar हे सगळं टाइम टेबल प्रत्येक देशाकडे असतं प्रत्येक विमानांचं टाइम टेबल असतं मित्रांनो आणि कोणतं विमान कोणत्या टार्गेटला आणि कोणत्या लोकेशनला आहे या सगळ्या गोष्टी रडारवर कळत असतात पण जे लादेनी जो काही जे विमानाचा स्फोट घडवून आणला ट्रेव्हल ट्रेड सेंटर मध्ये मित्रांनो आणि तो ते विमान एक्सेस विमान आहे इमिजिएट लोकेट केलं होतं आणि आपल्याला माहीत नसेल त्यावेळेला ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनाही त्यावेळेला ते सुद्धा एका विमानामध्ये होते आणि त्यांनी असं सांगितलं की कदाचित अंतराळामध्ये किती विमानं आहेत हे माहिती नाहीये आणि रडारमध्ये दिलेली संख्या आहे ही सुद्धा त्यांना चुकीची वाटायला लागली मित्रांनो आपल्याला माहीत असेल मग थोड्याच वेळा ते विमान अगदी खरं म्हणजे व्हाईट हाऊस वरती एक त्यांनी बॉम्ब टाकला आणि पुन्हा जाऊन ते त्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मध्ये घुसवलं गेलं की जेणेकरून ट्रेड सेंटरची इमारत कोसळली आणि किमान तीन ते साडेतीन हजार माणसं त्याच्यामध्ये म्हणजे अशा पद्धतीची म्हणजे एक आतंकवादी आपण अटॅक म्हणूया टेररिस्ट अटॅक जो आहे तो झाला आणि जगानं तो म्हणजे आय विटनेस पाहिला फ्रॉम बाय दी युझिंग दी सॅटेलाईट कॅमेरा आणि सॅटेलाईट कॅमेराने ते दृश्य त्याच्यामध्ये आपण ती म्हणजे कैद केली त्यांच्या कॅमेऱ्यामध्ये ती पाहिली इतर रडार हे एवढं चांगलं इन्स्ट्रुमेंट आहे की अवकाशामध्ये ज्या सगळ्या लोकेशन्स आहेत ज्या फॉरिन बॉडीज आहेत त्या आपल्याला समजतात मित्रांनो आणि इथं त्या डिरेक्टली समजू कशावर दिसतील तर ऑन द टी व्ही स्क्रीन दॅट इज द सी आर ओ आणि ती सी आर ओ ची जी स्क्रीन असते ती काय केलेली असते मित्रांनो कॅलिब्रेट केलेली असते इन द सेन्स ऑफ डिस्टन्स आणि याच्यावरून एका रेषेपासून दुसऱ्या रेषेपर्यंत जायला त्याला किती वेळ लागतो याच्यावरून त्या विमानाचं त्या ऑब्जेक्टचं त्या एअरक्राफ्टचं स्पीड काढलं जातं आणि त्या वेगानं ते कुठून कुठंपर्यंत किती वेळात जाईल त्याचा सुद्धा स्पीड त्याचा सुद्धा अंदाज केला जातो आणि हे सगळं करण्यासाठी सुपर कॉम्प्युटरचा वापर केला जातो आणि मिसाईल प्रोजेक्शन सुद्धा पुन्हा सुपर कॉम्प्युटरच्या सहाय्यानं केलं जातं आणि एखाद्या त्या ऑब्जेक्टला आपण काय देणं इंटिमेशन देणं त्याला एकदा दोनदा तीनदा सांगणं आणि चौदा चौथ्यांदा त्याला पुन्हा मिसाईलच्या सहाय्यानं त्याला ऑब्जेक्ट टार्गेट करणं आणि त्याला मग म्हणजे निस्तनाभूत करणं स्पॉईल करणं त्याला या सगळ्या गोष्टी आपल्याला रडारवरती करतात पण रडारवरती हे एवढे मायक्रो कॅल्क्युलेशन विथ द हेल्प ऑफ सी आर ओ केले जातात विथ द हेल्प ऑफ सी आर ओ स्क्रीन केली जातात फ्रेंड्स आणि हे आर्म फोर्स मध्ये माहित आहे तुम्हाला आर्म फोर्स मध्ये दॅट इज द सिग्नलिंग नावाची एक ब्रँच आहे मित्रांनो आणि आपला एक एक्स स्टुडंट सध्या लेफ्टनंट त्या विंगचा लेफ्टनंट जनरल आहे ज्याचं नाव घारे म्हणून आहे तर त्या तो ज्या वेळेला भरती झाला त्यावेळेला फिजिक्सचा स्टुडंट झाला त्याचा इंटरेस्ट फिजिक्समध्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये होता त्याला अगदी मिलिटरी मार्फत पुन्हा टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंगसाठी शिकायला पाठवलं आणि त्यामध्ये त्यानं स्पेशलायझेशन 
सिग्नलिंग आणि त्याची लेफ्टनंट म्हणून बढती केली आणि आज सिग्नलिंग ब्रँच मध्ये एका चांगल्या रिस्पॉन्सिबल पोस्ट वर मित्रांनो फिजिक्सचा माणूस काम करू शकतो आणि ते सगळ्याच्या सगळं वर्क आहे ते वर्क कुणाच्या बाबतीत असू शकतं मित्रांनो कुणाशी संबंधित असू शकतं सीआरटी आणि सीआरओ च्या संबंधित असू शकतं मित्रांनो म्हणजे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एखादं फॉरिन बॉडीज एखादं एनमीच एअरक्राफ्ट लोकेट करणं त्याला इंटिमेशन देणं त्याचे सगळेच्या सगळे कॅरेक्टरिस्टिक सगळे पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेट करणं त्याचं वजन किती आहे त्याच्यामध्ये प्रवासी किती असण्याची शक्यता आहे त्याच्यामध्ये सध्याची त्याचं स्पीड काय आहे किती वेळात कुठंपर्यंत पोचेल कुठंपर्यंत पोचल्यानंतर ते आपल्या हद्दीत येतं आपल्या हद्दीत आल्यानंतर त्याला इंटिमेशन देणं पुन्हा त्याच्या सगळ्या गोष्टी त्याच्याबरोबरचे त्याचं कोणाबरोबर कम्युनिकेशन आहे त्याचं कोणाबरोबर सिग्नलिंग कम्युनिकेशन आहे सध्या कुणाच्या इन्स्ट्रक्शन त्याला आहेत या इनकोड करणं प्रचंड टेक्नॉलॉजी असते मित्रांनो अँड फॉर ऑल दॅट पर्पज एस सी आर टी इज हायली युज अँड सी आर ओ इज युज टू कॅल्क्युलेट ऑल दीज थिंग्स मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेशनसाठी मित्रांनो सी आर ओचा वापर केला जातो आणि ते सगळेच्या सगळे कॅल्क्युलेशन हे काय आहेत मित्रांनो करेक्ट कॅल्क्युलेशन असतात आणि या या सगळ्याच कॅलिब्रेशन मित्रांनो या सी आर ओ वर केलं जातं अँड इन दिस मेथड ऑफ डिटेक्शन एक तर डिटेक्शन आर एफ सिग्नलिंग मी सांगितलं तुम्हाला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नलिंग असतं आर एफ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड रिसिव द रिफ्लेक्टेड सिग्नल अँड बोथ ट्रान्समिटेड अँड रिफ्लेक्टेड सिग्नल गिवन ऑन द गिवन दॅट विल बी प्रोसेक्टेड ऑन द सी आर टी मित्रांनो ऑर द सी आर ओ अँड द टाइम डिफरन्स इन द मेजर मेजरमेंट ऑफ द सी आर ओ आपण गेली टार्गेट झाली पुन्हा आली त्या म्हणजे वेव मी काय केली मी त्याला टार्गेट केली फायर केली वेव जाऊन कशावर पडली वेव या विमानावर पडली आणि पुन्हा माग रिफ्लेक्शन आले याच्यावरून त्याचं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याच्यावरून त्याचं टाइम लॅगिंग कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याच्यावरून त्याचं स्पीड कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याच्यावरून याच स्पीडमध्ये असेल तर तो किती डिस्टन्स जाईल हे कॅल्क्युलेट केलं जातं आणि त्याचं कंटिन्युअस स्पीड काय आहे हे सुद्धा आपल्याला दिसतं म्हणजे माहित आहे तुम्हाला मित्रांनो जसं आपण अल्ट्रा सो अल्ट्रा सोनोग्राफी मध्ये आपण सोनोग्राफी केली की त्या बाळाच्या डोक्या डोक्यावरून असा गोल फिरवला की त्या बाळाचं सगळं मिळतं त्या बाळाचं वजन मिळतं त्या बाळाचं वय मिळतं त्या बाळाची काय म्हणजे आज शारीरिक अवस्था आहे स्टेटस आहे तो मिळतो म्हणजे सगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेट केल्या जातात अगदी तशा संपूर्ण गोष्टी मित्रांनो या सी आर ओ वरती कॅल्क्युलेट करतात एका कोपऱ्यामध्ये कॅल्क्युलेशन मिळत असतात ते बदलत जात असतात बिकॉज द सुपर कम्प्युटर इज युज अलाइन विथ द सच रेडार टेक्नॉलॉजी फ्रेंड अँड आम्हाला माहित आहे तुम्हाला अनेक चार वर्षापूर्वी गोव्यामध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी एन आय ओ ला गेलो होतो मित्रांनो आणि एन आय ओ ला आम्ही टूर असते तुम्हाला माहित आहे सेव्हन डेज इंटरनॅशनल टूर फिजिक्सच्या सिलेबस मध्ये आहे मित्रांनो इंटरनॅशनल म्हणतोय मी नॅशनल नाही पण आम्ही कधी इंटरनॅशनल टूरला नेत नाही रिस्पॉन्सिबिलिटी असते मुलांची मुलींची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते सात दिवस बाहेर बाहेरच्या एखाद्या देशामध्ये टूर घेऊन जाणं फार चांगल्या पद्धतीने आहे त्याच्यासाठी स्कीम्स आहेत गव्हर्नमेंटच्या युजीसीचे पैसे असतात पण आम्ही नेत नाहीये कारण कॉलेज ऍडमिनिस्ट्रेशन पण बऱ्याचदा परवानगी देत नाहीत पेरेंट्स परवानगी देत नाही आहेत रिस्की असतं त्यामुळे जात नाही पण आम्ही एखाद्या चांगल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूटला मात्र वर्षाला देतच असतो आम्ही नारायणपूरला जातो तिथं आम्ही टी आय एफ आर बघतो टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ जे ह्याच्यासाठी रेडिओ रेडिओ वेव्स रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्हसाठी जिथं मोठं रिसर्च आहे तिथं बघतो बऱ्याचदा आम्ही रिलायन्सला जातो पुणा युनिव्हर्सिटीला जातो औरंगाबाद युनिव्हर्सिटीला गेलो एन आय एन सी एल ला गेलो मित्रांनो नॅशनल केमिकल लॅबला गेलो त्याचबरोबर आम्ही इकडं बऱ्याचदा आम्ही गेलो बेंगलोरला गेलो जिथं माहीत नसेल तुम्हाला त्या ठिकाणी फिजिक्स एक मोठ्याच्या मोठं म्युझियम आहे त्या म्युझियमला आम्ही भेट दिली आता मला त्यांची नावं नाही आठवत एन आय ओला तर आम्ही बऱ्याचदा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोषणच राखला जातो आणि एक वर्ष आम्हाला तिथं परवानगी मिळाली ती रडार बघायची आम्ही रडार बघण्यासाठी रिक्वेस्ट केल्यावर आम्हाला रडार दाखवलं आणि त्याचं प्रोजेक्शन करून दाखवलं तिथं जे रडार आहे त्याचं हवामानाचा अंदाज करण्यासाठी केलं जातं एन्व्हायरमेंटल स्टडीसाठी वापरलं जातं कारण मच्छीमारांना आपल्याला संदेश द्यावा लागतो सिंधुदुर्ग आणि त्या कोकण किनाऱ्याच्या की सध्याचा वाऱ्याचा वेव कसा राहील क्लायमेट कसं राहील कारण ते आठ आठ दिवस आतमध्ये समुद्रात जात असतात आणि आठ दिवसानं मागे येत असतात 
त्यामुळे त्यांना तो अंदाज देणं मित्रांनो फार गरजेचं असतं आणि यासाठी तिथं रडारचा वापर केला आणि आम्ही तो डोळ्याने सुद्धा पाहिलाय कदाचित आपण बघू यावेळेचा जर कोरोना पिरियड कसा कसा होतोय आपल्या टूर्स जर गेले आपण तर त्याच्यावर ठरवू शकतो बट कशा पद्धतीचं कॅल्क्युलेशन होतं ते सुद्धा आपण साईडला बघितलेलं आहे इन मेडिकल फील्ड तर मेडिकल फील्ड मध्ये मित्रांनो माहित आहे अलीकडं सगळ्याच्या सगळं मेडिकल फील्ड हे डायग्नॉस टेक्नॉलॉजीवर डिपेंडंट आहे डॉक्टरला डॉक्टर हा शरीराचा एक चांगला तज्ज्ञ आहे पण शरीरामध्ये कुठली गोष्ट कुठं आहे मित्रांनो पहिल्यासारख्या ओपन सर्जरीज अलीकडे बंद झालेल्या आहेत ओपन सर्जरीवरती मुळामध्ये मेडिकल बोर्डनं सुद्धा बऱ्यापैकी कंट्रोल्स आणलेले आहेत म्हणजे चिरपाड करून एखादी शस्त्रक्रिया करणं या गोष्टीवर आता कन्स्ट्रेंट आणलेले आहेत आत्ताच्या सगळ्या शस्त्रक्रिया ज्या आहेत ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जे आहेत ते मित्रांनो रोबोटिक ऑपरेशन आहेत एंडोस्कोपीच्या साह्यानं दुर्बिणीच्या साह्यानं किंवा वेगवेगळे टूल्स यूज केले जातात त्या टूलच्या साह्यानं सर्जरी केली जाते आणि सर्जरी ही त्या तेवढ्या भागापुरतीच केली जाते आणि त्यामुळं त्या त्या पद्धतीच्या ज्या सर्जरी आहेत जिथं नेमका रोग आहे त्या रोगावरतीच अटॅक केला जातो बाकीच्या शरीराच्या ज्या काही गुड सेल्स आहेत त्या सेल्सना धक्का लागता कामा नाही आणि म्हटलं ना म्हणजे सर्जिकल स्ट्राईक हा शब्द मित्रांनो त्यावरनंच आला म्हणजे सर्जिकल एरिया पहिल्यांदा ठरवायचा म्हणजे नेमकं कुठं त्याचं व्याधी कुठं आहे आणि त्या व्याधी पुरताच इलाज करायचा त्याच्यासाठी बाकीच्या अवयवांची चिरफाड करायची नाही अशा पद्धतीचे टेक्निक्स जे आले त्याला रोबोटिक टेक्निक्स असं म्हटलं जातं इन्स्ट्रुमेंटेशन वेगवेगळं यूज केलं जातं आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन यूज करून त्या पद्धतीच्या टेक्निक्स यूज करून मित्रांनो त्या नंबर ऑफ ट्रान्सड्युसर सेन्सॉरचा वापर करून इथं शस्त्रक्रिया केली जाते पण आतमध्ये सेन्सॉर्स आतमध्ये ट्रान्सड्युसर टाकल्यानंतर मला काहीतरी फोटोग्राफी पाहिजे ना मला बाहेरचं आतलं काहीतरी दिसायला पाहिजे मित्रांनो आली अलीकडे माहित आहे प्रत्येक ऑपरेशनची सी डी दिली जाते पर प्रत्येक ऑपरेशन त्याच्या नातेवाईकांना बाहेर स्क्रीन वरती दाखवलं जातं विच टाईप ऑफ ऑपरेशन इज गोईंग ऑन इन साईड द ऑपरेशन थिएटर अँड विच टाईप ऑफ थिंग्स विच टाईप ऑफ वर्क इज इन प्रोग्रेस इन साईड द इन साईड द ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑपरेशन थिएटर अँड वी हॅव टू नो अरे माहितीचा अधिकार आहे तो आतमध्ये डॉक्टर आतमध्ये ऑपरेशन थिएटरमध्ये आतमध्ये डॉक्टर घेणार नाही पण डॉक्टर नेमका काय करतोय विच टाईप ऑफ सर्जरी करतोय अँड ते मला माझ्या नातेवाईकांना त्या स्क्रीन वरती दिसायची मित्रांनो आज तो म्हणजे अंडर दी अंडर दी इन्फॉर्मेशन ऍक्ट जो आहे त्याच्याखाली मित्रांनो ते गरजेचं आहे डोळ्याची शस्त्रक्रिया करत असतील तर बाहेरच्या बाजूला एक स्क्रीन असते आणि त्याच्यावर शस्त्रक्रिया दिसली जाते आज अँजिओ प्लास्टी अँजिओ ग्राफी मध्ये मित्रांनो त्या पेशंटला भूलच दिली जात नाहीये अगदी छोटीशी भूल दिली जाते त्याला सुद्धा आपण काय म्हणतो दॅट इज लोकल लोकल एन्थेसी असं असं म्हणतो म्हणजे जिथं ऑपरेशन करायचं आहे पायाची नस एक कापली जाते आणि तिथंच तेवढी भूल दिली जाते आणि त्याच्यातून एअर बबल वरती पाठवला जातो आणि तो पेशंटला दिसतो बाबा तो कुठं आला पेंढरी मधून वरती आला वरती तो गुडघ्यामधून वरती आला मांडी मधून तो वरती चाललेला आहे आणि पोटामधून तो हळूहळू फुफ्फुसाच्या जवळनं वरती हार्ट मध्ये चाललेला आहे आणि हार्टच्या जिथं ब्लॉकेजेस असतील त्या तिथल्या ब्लॉकेजेस काढून तो बबल तिथं नेला जातो आणि जी वाहिनी बंद पडलेली आहे त्याच्या खाली नेऊन त्याचा आकारमान वाढवलं जातं आणि फोडला जातो आणि तो बबल तिथं डिझॉल्व्ह होतो मित्रांनो अशा पद्धतीच्या औषधांचा माहीत असेल तुम्हाला बोरो बोरोलॅक स्टडीज आपल्याला माहीत असेल आतल्या अन्नवाहिन्या कशा आहेत म्हणजे अन्ननलिका कशा आहेत आतलं यकृत कसं आहे पुढे जाऊन पित्ताशय कसं आहे पुन्हा पोटाचे विकार असताना ते कसे आहेत त्याला बोरोलॅक्स प्यायला दिलं जातं आणि ते फ्लोरोसंट असतं आणि त्याचा काही अडचण होत नाही शरीराला आणि मग काय केला जातो त्याची एंडोस्कोपी केली जाते किंवा त्याचं सोनोग्राफी केली जाते आणि तुम्हाला माहित आहे हे सगळ्याच्या सगळं काय आहे तर फ्लोरोसंट आहे आणि जिथं 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 ते सोल्युशन जाईल आतमध्ये तुमच्या पोटातल्या ज्या 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 विभागामध्ये जाईल तेवढं तेवढं आपल्याला चकाकतं आणि त्याचा फोटो काढला जातो त्याचे वेगवेगळे फिल्म्स काढले जातात आणि डॉक्टरांना ते सप्लाय होताना कुठं अडचण आहे का मध्ये काय ऑब्स्ट्रॅक्शन आहे काय मध्ये काय व्याधी आहे काय हे लगेच आपल्याला डायग्नॉस होतं मित्रांनो विदाउट विदाऊट एनी डायग्नॉस डॉक्टर कांट डू एनिथिंग डॉक्टर काय देऊ नाही ऑन विच बेस्ट डॉक्टर इज गोईंग टू मेक सम डिसिशन और गोईंग टू गिव्ह सम ट्रीटमेंट 
when he, when he will be able to give any treatment if the proper diagnostic techniques instruments are used and diagnosing is the proper then the treatment will be proper but for that diagnosing the physics is used and on that uh, uh, which uh, which of which is the process for the diagnosing in that process the crt and cro is the very uh, make the very important work they will be obey they will be also uh, play the important role in that uh, diagnostic system in that diagnostic system they play the very important role and that role was played by the crt in medical field the number of transducers are used for obtaining the signals from the patient's body and those signals are displayed on the cro heartbeat brain activity all these are compared and standard signal we know that just uh, uh, you are uh, uh, going in uh, hospital for the different uh, purpose and if you are uh, going to see the patient uh, we, who, who was admitted in ICU, intensive care unit. And in that intensive care unit, the CRT, different, different types of the buzzers are to be started. They will be just tuning and they will be sounding. And we know that on the one of the CRT, there are the different waves are to be seen. And that waves is the how the heart functioning is going on. How the you are... Uh, kidney function is going out how your respiratory system is uh, working that is the working of the lungs what is the your body temperature what is your blood pressure that is top and down two blood pressures all these things are came and they are, that that will be seen by the different transducer that transducer are placed uh, on the fingers that transducer are placed on the uh, data collection collection centers are placed on your chest they will be uh, they will be placed on the different parts of the body they will be placed on the head that they will be uh, recognize the position of the uh, abnormality and normality of the brain brain normality it will be also uh, all these things and all these data and according to that data the different waves, different uh, signals are to be formed uh, on the CRT and that CRT, the doctor or the nurse which is in, uh, in the charge, uh, he will be, she will be, uh, she will be see all that things. And if the, any abnormality will be seen and then the buzzers will be uh, sounds in different manner and then and, uh, uh, the in-charge officer and in-charge doctor can locate the abnormality and make the treatment and for all these purpose friends the crt and cro are used and these are very uh, sensitive and versatile equipment and all that uh, type of equipments are highly used in uh, uh, medical uh, field uh, for the treatment for the operations in radar uh, in arm force it will be highly used for the coding decoding in television it will be used for the picture formation that will be the uh, the match will be run in the britain great britain or the in england and that will be seen on our tv screen that with the uh, with the um, telecommunication manner that is the wide area network not uh, uh, wide area and not a uh, local area that will be the wide area network that is the match will be going on at britain or the england and that will be seen in Varnanagar, in Maharashtra, or in India. That will be the, and the, this is this is due to the, this is due to the telecommunication. But for the signal, signaling, uh, for the formation of the images, again the picture tube is used. Uh, the, again uh, in mobile, that is the screen, that is the screen. Screen is the one one type of the CRT, and that will be the flat CRT, liquid crystal display, LCDs are used uh, and uh, there are the different different application sensitive applications of the CRO and that all application will just becoming the human life luxurious friends applause or life mitranos are like what is the what is the uh, 
लास्ट एम ऑफ द सायन्स सायन्स टेक्नॉलॉजी लास्ट एम का सायन्स टेक्नॉलॉजी मुझे सायन्स एंड टेक्नोलॉजी वॉज नॉट डेवलप्ड फॉर दी अफेक्ट इट डज नॉट डेवलप्ड टू गिव हर्ट मित्रों दुसर त्रास देने एखाद हर्ट करण एखाद अटैक करण ये मुझे टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए Why the technology was produced? Technology was produced to become luxurious. It will be, it will be act the active role of technology to give the luxuries to human life. Human life la luxuries to day is a luxuries. Aram pana day is a. Chala kami kast day is a. कैलक्युलेटर वापरला गुणाकार करायची गरज नाही मोबाईल वापरला फोन पर रिसीव करायची गरज नाही रिमोट वापरला मला जाऊन ऑपरेशन करायची गरज नाही आहे वेगवेगळी बटनं दाबायची गरज नाही दॅट मीन्स टू एज टू एज द डिफिकल्टी द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इज यूज द्या सोडून काही जण त्याचा वेगळा आज वापर करता है वापर पुनः ह्यूमन अफेक्टिंग फैक्टर सा करता है दैट इज कोविड नो मैनर दिस इज नॉट अ नैचरल बैक्टेरिया नैचरल वायरस नो इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द लैब बाय द ह्यूमन एक्सपर्ट्स एंड दिस इज द Uh, that will be known as an in marathi hi vikruti hai manus asla ki tyacha barobar changle gun astil tyacha barobar white gun astil white gunancha jasta taba jala tar manus vikrut hoto ani that will in that sense their expertise will be used they are going to use in wrong manner to disturb to spoil to hurt the human life but this is not a basic target basic aim of technology what is the basic aim of technology just me just use the technology to aids the different problem in human life to give the luxury to the human being human being la fakt luxury fan ka hai mala garam hote mala tras hone luxury is ac ka hai are fan sa awaz hote awaz hi mala nako then then start the ac हाउ इट विल बी स्टार्ट अरे फैन लाऊन बाय कर लगे चालू कराव लगे बंद कराव लगे जस्ट वी आर यूजिंग द रिमोट कंट्रोल इन द एसी रूम द रूम शुड बी एसी दीज आर द डिफरंट एप्लिकेशन फ्रेंड्स हि आर वी कंप्लीट द सी आर टी एंड सी आर ओ द बेस्ट टॉपिक सी आर टी सी आर ओ हि आर वी कंप्लीटेड इफ यू हैव एनी difficulties if you have any ambiguities then please ask me on the cro crt i will try to rectify it on my best level okay friends meanwhile uh, give the attendance in chat box kai kona cha adchan asel tar vichara madhya vele madhe apan attendance da just i am going to stop the sharing kuna ji ka adchan hai nahi sir aishwarya vijay nahi sir okay vijay party विजय कंबळे साहेब बाहेर पडले बघा तेजस तेवढा शेवटपर्यंत थांबलाय बघा मित्रांनो मला जरा थोडासा बारकाव आहे बरं का उरलेल्या यांच्यापेक्षा नाही कायमच असतो मला सोड माझं लक्ष असतं नेमकं कोण येत कोण नाही आहे काय साक्षी
साक्षी मैडम हाँ सर ओके आवाज येतो ना माझा होय सर ओके ओके जरा सगळ्यांना पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करा मित्रांनो सगळेजण लेक्चर्सला या आता तरी काही परीक्षा संपली असेल ना एवढे बॅकचे पेपर राहिलेत का आठात नऊ नऊ राहिलेत की काय नसतील एवढे आणि तुम्हाला सांगू ना फिजिक्स फार कमी जणांचा राहतो तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल श्वेता श्वेता फिजिक्स फार कमी लोकांचा राहतो अवघड असल्यामुळं का सोप असल्यामुळं श्वेता मॅडम जेवायला बसला का तुम्ही नाही नाही सर आहे की ओके 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 ते नव्हे फिजिक्स फार कमी जणांचा राहतोय सब्जेक्ट एफ वाय बी एस सीला एस वाय बी एस सीला या याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे अवघड आहे म्हणून जास्त अभ्यास करतात सगळे अरे अरे पण दिस इज बेस्ट लॉजिक आहे जर अवघड असल्यामुळे जास्त जण सिरियसली घेतात पण केमिस्ट्री सोपं आहे असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला मग असं काही नाही ना नाही नाही जे जरा वाट म्हणजे केमिस्ट्री फिजिक्स पेक्षा सोपं आहे त्यामुळे जास्त लक्ष देत नाही तिकडे पण फिजिक्स वर जरा जास्त कॉन्सन्ट्रेट अभ्यास करत त्यामुळं कदाचित कमी बरोबर आहे बरोबर श्वेताच लॉजिक चांगलं आहे आणि ज्या माणसाचं लॉजिक चांगलं असत ना तो माणूस लाईफ मध्ये बऱ्यापैकी यशस्वी होतो कारण लॉजिक इज द लॉजिक हा जो भाग आहे इट विल बी अपग्रेट अकॉर्डिंग टू अवर व्ह्यूज माझे व्ह्यूज कसे आहेत माझे दृष्टिकोन कसे आहेत मी कसं लाईफ मध्ये वर्क करतो आणि वर्क करताना आपलं लॉजिक डेव्हलप होत असत ते काही आपोआप होत असत मित्रांनो त्या लॉजिक डेव्हलपमेंट मध्ये कोणाचीही मर्यादा येत नाही माझे बॉस माझ्या लॉजिक डेव्हलपमेंटवर मर्यादा घालू शकत नाहीत माझे प्राचार्य माझ्या कामावरती मर्यादा घालतील पण माझ्या लॉजिक वरती घालत नाहीत आणि लॉजिक इज द इट इज ऍटिट्यूड एक चांगला ऍटिट्यूड आहे स्वभाव असतो तो सहज एखादा माणूस आपल्या समोर आला तर आपण लॉजिकली तो यस चांगला असेल कि वाईट असेल हे ठरवू शकतो पण ते बऱ्याचदा बरोबर कसं होईल ते बरोबर कसं पचनी पडेल तर माझा किती अनुभव आहे त्या लॉजिक मधला त्याच्यावर त्यामुळे ही लॉजिक ही एक गॉड गिफ्ट आहे आणि इथं श्वेताचं मला लॉजिक पण फार चांगलं वाटलं की कदाचित पण श्वेता मला पण असं म्हणायचं आहे गणित सुद्धा आम्हाला पूर्वी असायचं पण फार जण गणित अवघड असायचं पण फार जण गणिताचा अभ्यास करायचे नाही पण जो गणिताचा अभ्यास करायचा ना त्याला चांगले मार्क्स दीडशे पैकी आम्हाला दीडशे मार्क्स पडायचे आणि गणित अंक गणितामध्ये लॉजिक चांगलं डेव्हलप होत कारण हे तर्क सुद्धा एक शास्त्र आहे मित्रांनो तर्कशास्त्र माहितीये ना अनेक तत्व व्यत्यय होते तत्व व्यत्यय जे आर्ट्स कडे असतात आता बघा गंमत बघा लॉजिक आणखीन एक सांगतो याच्यामधलं लॉजिक खरं म्हणजे कशाला जास्त आपल्याला लागतं किंवा त्याचा जास्त ऍप्लिकेशन कशाला आहे मित्रांनो सायन्सला आहे पण लॉजिकचा जास्त अभ्यास मित्रांनो तिकडं आर्ट्सच्या शास्त्रज्ञांनी केला म्हणजे पाचशे मॅथ शास्त्रज्ञ जे होते पूर्वीचे आर्ट्स मधले त्यांनी मात्र त्या लॉजिकचा तत्व व्यत्यय असं म्हणतो आपण त्यांना त्यांनी तिथं मात्र फार लॉजिकचा अभ्यास केला पण लॉजिक लागतं मात्र सायन्सला अपग्रेड होतं मात्र सायन्समध्ये काय म्हणजे चुकीच्या माणसांना अभ्यास केल्यासारखा आहे पण ते लॉजिक इकडं मात्र एक टेक्नॉलॉजी म्हणून वापर केला जातो वेगवेगळ्या गोष्टीची टेक्नॉलॉजी जी आहे मित्रांनो फॅब्रिकेशन ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये त्याचा लॉजिकल सेन्स हा जास्त वापरला जातो ओके चला मग कुणाची काही शंका आहे का जेंट्स मध्ये कोण काही बोललं नाही विजय पृथ्वीराज दोघंच राहिलाय सर तेजस काय शंका आहे तेजस काय शंका नाही सर ओके 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 थांबूया मग आपण नाही सर फक्त कोण सेमिनार घेणार आहे तेवढं मला ग्रुपवर टाका उद्या नाही परवा दिवशी घेऊया उद्या सुट्टी आहे ओके थांबूया का